Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Floppy, espero que ustedes estén bien. Bienvenidos al canal y en este video les voy a traer dos recetas saludables. Una se va a tratar de pan, sí, como lo están oyendo, pan de avena. Y el otro es una torta para microondas, ¿sí? Súper saludable, la verdad que... Nada, no les voy a decir nada, simplemente vamos a empezar con este video. Para esta receta vamos a necesitar harina de avena, avena, dos huevos, levadura, agua tibia y sal. Bueno, acá les especifico, en realidad eh, vos podés usar seis tazas de avena, pero dos tazas de avena las podés licuar para hacer harina de avena. Yo en este caso ya tenía aparte harina de avena. Así que bueno, una vez explicado esto, vamos a empezar con este video. En el bowl vas a poner 2 tazas de harina de avena, 4 tazas de avena. Un dato importante que me olvidé aclarar. Opcional, podés usar un mix de semillas, de lo que vos quieras, de chía, de lo que quieras. Pero bueno, yo no tengo, así que yo no le voy a agregar. Acá lo que le estoy agregando son 2 cucharaditas de sal. La sal, lo que vamos a hacer es mezclarlo muy bien con el resto de, de avena y la harina. Esto lo vamos a hacer para que después podamos agregar la levadura y sin que pierda el poder leudante. Lo que estoy haciendo ahora es hacer un pequeño hueco en el centro. En el hueco del centro primero va la levadura. Y como ven, yo acá me equivoqué y ya directamente le puse los dos huevos. Y bueno, también se me cayó un pedacito de cáscara, así que la cáscara, chicos, no, no, no va. <ríe> Levadura necesitas un sobre y no pasa nada, me equivoqué en el orden, así que después los huevos lo que hago acá es agregar obviamente la levadura. Y vas a necesitar 750 centímetros cúbicos a 800 de agua tibia más o menos, pero también va a depender de cuánto va absorbiendo la masa. Así que lo que hago acá es empezar a mezclarlo todo. Aquí se puede aceitar la fuente de pan y como no tengo papel manteca voy a usar papel film. Aparte de engrasar el molde vas a engrasar también el sobre el papel manteca. La masa te va a quedar como una papilla, entonces bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo la masa en el molde. Después lo que estoy haciendo ahí es ir acomodando, va, en realidad estirando bien la masa en todo el molde. Lo dejé elevando un ratito durante 10 a 15 minutos aproximadamente. Lo vamos a llevar al horno aproximadamente unos 30 a 35 minutos. 46 minutos más tarde. Obviamente me quemo porque estaba sumamente caliente y yo voy y lo toco encima. Pero también es importante, como les decía al principio, que engrasen el molde y el papel manteca. Como ustedes saben, les repito, yo usé aluminio porque no tenía papel manteca. Y al engrasar tanto el papel como el molde, evitan que el pan se te pegue. Ahí lo damos vuelta y listo. Así ya queda nuestro pan. Se siente la avena y se lleva dos cucharaditas de sal nada más. Pero para mí lleva menos porque no quedó salado, pero se siente un poquito más la sal. Para mí lleva una y media o una. No, pero después de está. Obviamente, frío es otra cosa. Y nada, me gustó. Es una manera de poder. Si a vos te gusta el pan y todo esto, esto es una opción muy viable, es mucho más saludable. Así que bueno, y yo te recomendaría que después, si no sos de comer tanto, 
lo congeles, si lo podés dejar cortado en las porciones y descongelar lo que querés eh, comer, lo podés tostar, lo que vos, o sándwiches, o sándwiches te podés hacer con esto. Una receta súper variada, saludable, que me ha gustado mucho. Así que bueno, ese chicos se los recomiendo. Sí me gustó. Para esta receta ¿Sí? vamos a necesitar cacao, polvo para hornear, bueno, avena, que vamos a utilizar media tacita de avena, un huevo y tres sobrecitos de, eh, ¿cómo se llama esto? Edulcorante, pero como no tengo voy a usar azúcar mascabo. Así que bueno, ahí vamos a empezar a preparar nuestro postrecito. En una taza vas a poner media taza de avena. Vas a poner dos cucharaditas de cacao. Y tres sobrecitos de edulcorante, pero como no tengo voy a usar azúcar mascabo. Vas a mezclar los tres ingredientes. En otro recipiente vas a poner el huevo y lo vas a batir. Ahora al huevo lo vas a unir con la mezcla anterior. Yo en este caso lo mezclo para que se integre absolutamente todo. Después una cucharadita de polvo para hornear. Algo que también se me olvidó, si tenés almendras, puedes picar un poquitito de almendras y ponérselo por encima. Y ahora mezclo para que se integren bien todos los ingredientes. Ahora lo llevamos al microondas, potencia máxima, durante dos minutos. Unos momentos después. Ahí ya está listo, obviamente lo puse en ese trapito porque la taza está sumamente caliente, se ve así, así que queda súper rico chicos, lo recomiendo. Llego con el video del día de hoy, de verdad espero que les haya gustado, como vieron son dos recetas súper sencillitas de hacer. Si te encanta el pan y lo estás subiendo, esto es una manera saludable para que lo puedas comer. Como bien no lleva más que harina de avena y avena. Obviamente ese pan, calculo que vos solo no te lo comes en un día, a no ser que compartas con la familia. Y si te queda, lo que puedes hacer es congelarlo o cortar rebanaditas y congelarlas y sacarlas cuando vos las necesites. Cuando quieras hacerte un sándwich o cuando quieras hacerte una tostadita. Eh, viene bien. Así que ya sé cuál va a ser mi desayuno de mañana. <risa> Así que nada, queda muy rico honestamente. Así me gustó. Sí, en un clip lo dije, lleva dos cucharaditas de sal. Pero yo creo que poniéndole una, una y media, va a estar más que bien. O sea, no quedó hiper salado, pero se siente un poquito. <risa> pero después, muy rico pan. Y la torta saludable también es súper fácil de hacer, como vieron. No necesitas prácticamente nada, muy pocos ingredientes. Queda muy rico y voy a intentar adaptarla para horno y obviamente duplicando cantidades. Voy a intentar hacerlo yo eso, eh, pero bueno, como vieron es fácil, necesitas nada más potencia máxima, dos minutos de microondas y ya está. Ahí tenés tu postrecito en pocos minutos y queda rico la verdad, queda muy rico, así que listo. Acá les traigo las soluciones si querían comer algo dulcecito pero no quieren azúcar, tienen esta opción. Y para el pan lo mismo, no querés comer tanto pan, querés algo más suavecito, te recomiendo que hagas este pan de avena riquísimo. Así que bueno, yo creo que ahora sí me voy a ir despidiendo y como siempre les digo, si no les gustó, no pongan nada, si les gustó regálenme muchos likes. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que tenemos un nuevo video. Así que bueno chicos, me despido, les dejo un súper, pero súper beso enorme. Y nos vemos el próximo jueves. Bye bye. Les voy a traer dos recetas saludables, no sé por qué hice así, si son... <risa>